கிறிஸ்தேய சுவுக்குள் அன்பாய் அழைக்கப்பட்ட அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அனைவருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய நாமத்தினாலே அன்பின் வாழ்த்துக்கள் தொடர்ச்சியாக வெளிப்படுத்தலாக மத்தனுடைய அதிகாரங்களில் நம்ம பதினான்கு அதிகாரங்கள் கடந்த வாரத்தோடு நம்ம முடிச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த வாரம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தினுடைய தொடர்ச்சியான சில விளக்கங்களை குறித்து நம்ம சிந்திக்கலாம் கடந்த வாரத்தில் நம்ம வந்து விசேஷமாக இந்த சுவிசேஷ யுகத்தினுடைய முடிவில் நடக்கக்கூடிய அறுவடை ரெண்டு அறுவடைகள் ஒன்று திருச்சபையினுடைய அறுவடை இன்னொன்று பெயர் சபையினுடைய அறுவடை இது ரெண்டையும் குறித்து நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இனிமேல் வரக்கூடிய தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்வதற்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் கவனிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இது வந்து ஏதோ ரெண்டு மனதாக நம்ம கேட்டுக்கொண்டால் கட்டாயமாக இந்த வசனங்கள் நமக்கு புரியாது அதனால் முழு கவனத்தையும் இதில் செலுத்தும்படியாக உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே கொஞ்சம் கவனிங்க ஓகே இப்போ நம்ம வெளிப்படுத்தல் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தை கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் அந்த வசனம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்பு வானத்திலே பெரிதும் ஆச்சரியமான வேறொரு அடையாளமாகிய கடைசியான ஏழு வாதைகளை உடைய ஏழு தூதரை கண்டேன் கவனிங்க வானத்திலே பெரிதும் ஆச்சரியமான வேறொரு அடையாளமாகிய கடைசியான ஏழு வாதைகளை உடைய ஏழு தூதரை கண்டேன் அவைகளால் தேவனுடைய கோபம் முடிகிறது அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது ஸோ இது எப்படி புரிந்து கொள்ள வேணும் ஏதோ தேவனுக்கு ஒரு கோபம் இருக்கு அந்த கோபம் எப்போ முடியுதுன்னா அந்த ஏழு வாதைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த வாதைகள் எப்போ முடியுதோ அப்போ தேவனுடைய கோபம் முடிஞ்சிருமா இந்த வசனம் அப்படி இருக்கு ஓகே அன்புக்குரிய சகோதர சூழலை அப்போ தேவனுடைய கோபம் இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது தேவனுடைய கோபம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது சப்ஜெக்ட் பார்த்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம வந்து பேசிக் சப்ஜெக்டில் சகரியா கண்ட நான்கு ரதங்கள் ஞாபகம் இருக்கலைங்களா நான்கு ஐந்து குதிரைகள் நான்கு ரதங்கள் அதில் முதல்ல சிகப்பு குதிரை அப்புறம் வெள்ளை குதிரை அப்படிலாம் படித்தோம் இல்லையா அதில் நம்ம கவனிக்கும் போது வந்த குதிரைகள் மறுபடியும் திரும்பி போகுதான் அது எங்கே போகுது ஒன்றில் பூட்டப்பட்டிருந்த கருப்பு குதிரை வடதேசத்துக்கு புறப்பட்டு போச்சு வெண்மையான குதிரைகள் அதுக்கு பின்னாடியே போச்சு ஞாபகம் இருக்குங்களா இது வந்து டீட்டெயிலாக சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் எடுக்க முடியாது இதனுடைய விளக்கம் நமக்கு நல்லா தெரியும் அந்த கருப்பு குதிரை திருச்சபையை குறிக்கும் இல்லையா பின்னாடியே போன வெள்ளை குதிரை திரள் கூட்டத்தை குறிக்கிறதா இருக்கிறது இப்போ மேலே போன இந்த குதிரைகள் பாருங்கள் வட தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போனவைகள் வட தேசத்திலே என் கோபத்தை சாந்தி பண்ணிற்று என்று என்னுடனே சொன்னார் ஸோ இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு சப்ஜெக்ட் அதனுடைய சாரம்சம் நமக்கு தெரியும் அதாவது தேவனுக்கு கோபம் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக தேவனுக்கு கோபம் வருமா பிதாவாகிய தேவனுக்கு கோபம் வருமா என்று சொல்லி கவனிக்கும் போது சங்கீதம் நூற்றி மூணு ஒன்பது சொல்லுது இல்லையா அவர் என்றைக்கும் எப்பொழுதும் கடிந்து கொள்ளார் என்றைக்கும் கோபம் கொண்டிரார் அப்போ என்றைக்குமே தேவன் கோபம் கொள்ள மாட்டார்கிற போது இந்த வசனங்கள் கோபம்னு சொல்லுதே அப்போ எதை குறிக்குது என்று சொல்லி கவனிக்கும் போது அது வந்து தேவனுடைய அந்த கோபம் என்பது அவருடைய ஒரு அதிருப்தியை அது குறிக்கிறதா இருக்கும் டிஸ்ப்ளஷர் உதாரணத்துக்கு தொடக்க காலத்திலிருந்தே மனுஷன் கீழ் பிரியாமையே போயிட்டுருக்கான் அது நிமித்தம் தேவனுக்கு ஒரு அதிருப்தி ஏற்படுது இப்போ முதல் முறையாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கீழ்ப்படிஞ்சு காட்டுறார் அது அவருடைய குமாரன் அதுக்கப்புறம் அவருடைய திருச்சபை அதான் கருப்பு குதிரை பிரத்திரல் கூட்டம் ஸோ தேவனுக்கு பிரியமான கீழ்ப்படிதலுக்குள்ள இந்த உலகத்தில் இவர்கள் கீழ்ப்படிந்து வரும்போது தேவன் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கார் அந்த ஒரு அதிருப்தி நிலைமையிலிருந்து ஒரு திருப்தி நிலைமைக்குள்ளே வரார் ஸோ அதுதான் அதனுடைய சாரம்சங்கிறது அதான் அவருடைய கோபம் முடிவடைகிறது அப்படின்னா ஏதோ தேவனுக்கு பெருசாக கோபம் வர்ற மாதிரியும் அதிலிருந்து அவர் விடுபடுற மாதிரியும் என்கிற அர்த்தம் அல்ல அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரே அது தேவனுடைய எதிர்பார்க்கிற எதிர்பார்ப்பை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய நிவர்த்தியை அது குறிக்கிறது சரியா ஓகே அப்போது இந்த முதல் வசனம் என்ன சொல்லுது ஒரு ஏழு வாதைகள் ஏதோ இருக்குது அது முடிஞ்சிருச்சுன்னா தேவன் கொஞ்சம் திருப்தி ஆகிடுவார் அவருடைய கோபம் முடிகிறது சரி இதான் முதல் வசனம் அடுத்து ரெண்டாவது வசனத்தை கொஞ்சம் குற்று கவனிக்கலாம் ரெண்டாவது வசனத்தை கவனிக்கும் போது 
பாரு ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் வெளிப்படுத்தல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் அன்றியும் அக்னி கலந்த கண்ணாடி கடல் போன்ற ஒரு கடலையும் மிருகத்திற்கும் அதன் சொருபத்திற்கும் அதன் முத்திரைக்கும் அதன் நாமத்தின் லக்கத்திற்கும் உள்ளாகாமல் ஜெயம் கொண்டவர்கள் தேவ சுரமண்டலங்களை பிடித்து கொண்டு அந்த கண்ணாடி கடல் அருகிலே நிற்கிறதையும் கண்டேன் இந்த கவனிங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யோவான் பார்க்குற ஒரு காட்சி அன்றியும் அக்னி கலந்த கண்ணாடி கடல் போன்ற ஒரு கடல் கடல் நமக்கு தெரியும் அதில் பார்த்து அக்னி வந்து அதுக்கு கலந்துருக்கு தான் அப்புறம் அது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி இருக்கா பாருங்க அக்னி கடந்த ஒரு கண்ணாடி கல் போன்ற ஒரு கடல் இருக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கு இப்போ அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மிருகத்திற்கும் அதனுடைய சொரூபத்திற்கும் அதனுடைய முத்திரைக்கும் அதன் நாமத்தின் லக்கத்திற்கும் உள்ளாகாமல் வந்தவர்கள் அல்ல ஜெயங்கொண்டவர்கள் ஜெயிச்சவங்கன்னு அர்த்தம் தேவ சுரமண்டலங்களை பிடித்து கொண்டு அந்த கண்ணாடி கடல் அருகே நிற்கிறதை கண்டேன் கண்ணாடி கடலுக்கு உள்ள இல்லை வெளியே பக்கத்தில் நிற்கிறான் இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கவனிக்கலாம் ஆங்கிலத்தில் அப்படி தான் இருக்கும் சி ஆஃப் கிளாஸ் மிங்கிள்டு வித் ஃபயர் அதாவது அந்த கடல் அது அக்னியோட மிங்கிள் ஆயிருக்கா அப்படின்னா இது என்ன என்று சொல்லி கவனிக்கும் போது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே விசேஷமாக ஹார்வெஸ்ட் பீரியட் அதாவது அறுவடையினுடைய காலப்பகுதியில் இந்த டைமில் தான் பார்த்தீங்கன்னா தேவ சுரமண்டலங்களை பிடித்து கொண்டு ஒரு குரூப் நிற்கிறாங்க கண்ணாடி கடல் பக்கத்தில் சுரமண்டலம்னா என்ன சுரமண்டலம் ஆங்கிலத்தில் ஹார்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்புக்குரிய சகோதர சொல்லி சுரமண்டலம் அதை வந்து கொஞ்சம் பிரிச்சிங்கன்னா ஸ்வரம் மண்டலம் இப்போ நமக்கு ஸ்வரம்னாலே ஏழு ஸ்வரங்கள் சொல்கிற முடியாது ஏழு ராகங்கள் சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த காலத்திலையெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இசையை பத்து நரம்புகளிலே மீட்டும் போது அது ஒரு ஹார்மனைஸ்டு ஸ்டவுண்டாக கேட்குமா ரொம்ப இனிமையாக கேட்கும் அதனால தான் முதல் முதல் அந்த சுரமண்டலங்களை அவங்க வந்து வாசிச்சுருக்காங்க ரொம்ப நேர்த்தியாக வாசிச்சா ரொம்ப இனிமையாக இருக்குமா அதனால தான் சவுல் கொஞ்ச நாள் மயங்கி இருந்தார் தாவி இது வாசிப்பார் இல்லையா அந்த சுரமண்டலம் இது வந்து ஸ்வரம்னாலே அந்த ராகம் அப்படின்னு அர்த்தம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கே அந்த கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு விரல் நாலு கட்டையில் வந்து நம்ம வந்து பஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படி பஞ்ச் பண்ணும்போது அதை தனித்தனியாக பஞ்ச் பண்ணால் ஒரு சவுண்டு கேட்கும் நாளையும் ஒட்டுக்காக ஒரு யூனிஃபார்மிட்டியில் பஞ்ச் பண்ணால் ஒரே மாதிரி சவுண்டு கேட்கும் அந்த மாதிரி பத்து நரம்புகள் கொண்ட இந்த சுரமண்டலம் அது ரொம்ப அழகாக ஒரே சவுண்டு கேட்குமா பத்து நரம்புகளை விசைக்கும் போது அந்த மாதிரி ஒரு சுரமண்டலங்களை தான் இவங்க பிடிச்சிட்டு எங்கே நிற்கிறாங்க கண்ணாடி கடல் அருகே நிற்கிறாங்க நின்றுட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அடுத்த வசனம் வாசிக்கலாம் அவர்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசையின் பாட்டையும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய பாட்டையும் பாடி சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தாவே தேவரையருடைய கிரியைகள் மகத்துவமும் ஆச்சரியமானவைகள் பரிசுத்தவான்களின் ராஜாவே தேவரையருடைய வழிகள் நீதியும் சத்தியம் உள்ளவைகள் இவங்க அந்த சுரமண்டலங்களை பிடிச்சிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா மோசையினுடைய பாட்டையும் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய பாட்டையும் பாடுறாங்க அப்போ அது மட்டும் இல்ல சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தாவே இப்ப தேவனை புகழ்ந்து பாடுறாங்க தேவரையருடைய கிரியைகள் மகத்துவம் ஆச்சரியமானவைகள் பரிசுத்தவான்களின் ராஜாவே தேவருடைய வழிகள் நீதியும் சத்தியமானவைகள் ஸோ இது வந்து தேவனுடைய அளவற்ற வந்து அந்த அந்த ஞானத்தை அவருடைய கிரியை புகழ்ந்து பாடுறாங்களாம் யார் அந்த சுரமண்டலங்களை பிடிச்சிட்டு நிற்கிறவங்க சரிங்களா ஒரு குரூப் நிற்கிறாங்க இல்லையா தேவனுடைய சுரமண்டலங்களை அங்கே பிடி இது யார் என்று சொல்லி கவனிக்கும் போது மிருகத்திற்கும் அதனுடைய சொரூபத்திற்கும் அதனுடைய முத்திரைக்கும் உள்ளாகாதவர்கள் அப்படின்னா இவங்க யார் கொஞ்சம் கவனிக்கலாமா இவங்க யார் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு காலக்கணக்கை மையமாக வச்சு பார்க்கும்போது இவங்க சுரமண்டலங்கிறது இதை பிடித்து கொண்டிருக்கிறவர்களே திருச்சபதா ஏன்னா தேவனை புகழ்ந்து வாடக்கூடிய ஒரு தகுதியை தேவன் யாருக்கு மட்டும்தான் கொடுக்குறார் அப்படின்னா லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேருக்கு மட்டும்தாங்க அந்த தகுதி மற்ற யாருக்கும் கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் 
இவங்க வந்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து காலத்திலிருந்தே திருச்சபையான அப்புறம் கடைசி காலத்தை வரைக்கும் இருக்கிறாங்க பாருங்க அந்த டோட்டல் லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர்த்தை பற்றி இங்கே சொல்லியிருக்கா என்று சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த காலக்கணத்துக்கு கொஞ்சம் கவனிங்க இப்போ பேதுரு பவுலெல்லாம் வாழ்ந்த காலத்தில் மிருகமும் இல்லை அதுக்குனுடைய சொரூபம் அதனுடைய முத்திரை இல்லையே மிருகம்னா போப் மார்க்கம் சொரூபம்னா ப்ராட்டஸ்டன்ட்டு முத்திரைனா அதனுடைய காரியம் இல்லையே அப்படின்னா இப்போ இது எதை குறிக்குது என்று சொல்லி கவனிக்கும் போது இதை வந்து நம்முடைய ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் ஞானமாக தான் சொன்னாங்க ஒருவேளை இது கடைசியாக இருக்கக்கூடிய திருச்சபையின் பிள்ளைகளை அது குறிக்கிறதா இருக்குமோ அப்படிங்கிற போது அப்போ இவங்க மட்டும்தான் தேவனுடைய மகத்துவத்தை பாடுறாங்களான்னு இல்லையே அதிலிருந்து பேதுருவிலிருந்து பவுலிருந்து தேவனுடைய மகத்துவத்தை பாடுறாங்க ஸோ அவங்க அந் அந்த காலத்திலிருந்தே இருக்கக்கூடிய சபை தான் ஆனால் அது எப்போ முடிவடைகிறது என்று பார்க்கும்போது மிருகம் அதனுடைய சொரூபம் அதனுடைய முத்திரை அதுக்கு உள்ளாமல் கடைசியாக வர்றாங்க பாருங்கள் அவங்களோட சேர்த்திருக்கக்கூடிய திருச்சபை இவங்க தான் மோசேயின் பாட்டையும் அப்போ மோசேயின் பாட்டுனா மோசே ஏதாவது பாட்டு பாடியிருக்காரா நமக்கு சங்கீதத்தில் மோசே சங்கீதம் இருக்கு மோசையில் சங்கீதம் மட்டும் எழுதலை அவர் யாத்திராகமத்திலே என்ன பண்ணியிருக்காங்க தேவன் எல்லாம் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் புகழ்ந்தெல்லாம் சில பாட்டுகள் எல்லாம் பாடியிருக்கிறாங்க இல்லையா அப்போ அந்த பாட்டு பாடியிருப்பாங்களோ அல்லது ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய பாட்டுன்னு இருக்கு அப்போ மோசேயின் பாட்டு ஆட்டுக்குட்டியானுடைய பாட்டு இது வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா மோசையின் பாட்டு என்பது வேற ஒன்றும் இல்லை பழைய பாட்டு காலத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய திட்டங்கள் அவருடைய இரகசியங்கள் புதிய பாட்டின் காலத்தில் ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய தேவன் அவர் மூலமாக செயல்படுத்தக்கூடிய ஒட்டுமொத்த திட்டங்கள் பழைய பாடோட சேர்த்து இரகசியங்கள் இதுதான் மோசையின் பாட்டு ஆட்டுக்குட்டியானுடைய பாட்டு இந்த பாட்டு ரெண்டுலேயும் என்ன இருக்குது அதுதான் நான்காவது வசனம் பாருங்கள் கர்த்தாவே யார் உமக்கு பயப்படாமலும் உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தாமலும் இருக்கலாம் தேவரீர் ஒருவரே பரிசுத்தர் எல்லா ஜாதிகளும் வந்து உமக்கு முன்பாக தொழுது கொள்ள கடவர்கள் உம்முடைய நீதியான செயல்கள் வெளியரங்கமாயின அப்படின்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் தேவனுடைய நீதியான செயல்கள் நம்ம திருச்சபையாக அழைக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம்தான் வெளியரங்கமாக இருக்கு பற்றி யாருக்குமே வெளியரங்கமாக இருக்கு எல்லாம் உள்ளரங்கமாக தான் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஆகும்போது திருச்சபையின் மூலமாக தேவனுடைய நியாயமான கிரிகள் வெளியரங்கமாகும் அதை ஏன்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய அந்த ஒரு சன்னிதானத்திலிருந்து திருச்சபையிலிருந்து வெளிவரும் இதையத்தான் அங்கே அவங்க சொல்கிறாங்க அடுக்கடுத்த வசனத்தை கொஞ்சம் கவனிக்கும் போது இவைகளை பின்பு நான் பார்த்தபோது பரலோகத்திலே சாட்சியின் கூடாரமாகிய ஆலயம் திறக்கப்பட்டது பரலோகத்திலே ஆலயம் திறக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறது ஒரு வகை இன்னொரு வகை சாட்சியின் கூடாரமாகி ஆலயம் திறக்கப்பட்டது கவனிங்க இங்கிருந்து தான் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது வாஸ்கிலம் ஆறாம் வசனம் அந்த ஆலயத்திலிருந்து ஏழு வாதைகளை உடைய அவ்வேழு தூதர்களும் சுத்தமும் பிரகாசமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சைகளை கட்டி கொண்டு புறப்பட்டார்கள் பாருங்க இது எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா இவைகளுக்கு பின்பு அது எவைகளுக்கு பின்புங்கிறது பின்னாடி இந்த ஆர்டரில் பார்க்கலாம் இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்தபோது பரலோகத்திலே சாட்சியின் கூடாரமாக ஆலயம் திறக்கப்பட்டது அந்த ஆலயத்திலிருந்து ஏழு வாதைகளை உடைய ஏழு தூதர்கள் அவங்க வர்றாங்களா ஏழு தூதர்கள் அவங்க கையில் வந்து ஏழு வாதை இருக்காங்க ஆனால் அவங்க ட்ரெஸ் எப்படி போட்டிருக்காங்க மெல்லிய வஸ்திரம்ங்கிறது ஒயிட் கலர் வெள்ள வஸ்திரம் தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டி கொண்டு புறப்பட்டார்கள் அந்த வாதைங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் பிளேக்னு இருக்கும் பிளேக் அது தான் வாதைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது வந்து ஒரு கொள்ளை நோயை குறிக்குது அப்போது அந்த தூதர்கள் கையில் என்ன இருக்குன்னா ஏதோ கொள்ளை நோய்கள் இருக்கா அது கையில் வச்சுருக்காங்க ஏழு பேர் இப்போ அவங்க புறப்பட்டு வர்றாங்க ட்ரெஸ் வந்து ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு பொற்கச்சை மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டிட்டு வர்றாங்க அப்போ என்ன நடக்குது பாருங்கள் வெளிப்படுத்தல் பதினைந்து ஏழு அப்பொழுது அந்த நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிற தேவனுடைய கோபாக்கினையினால் நிறைந்த பொற்கலசங்கள் ஏழையும் அந்த ஏழு தூதர்களுக்கும் கொடுத்து பாரு இப்போ என்ன நடக்குது ஒரு ஏழு தூதர்கள் வர்றாங்க மறுபடி திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம் பாரு ஏழு தூதர்கள் வர்றாங்க ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் இங்கிலீஷில் ஒயிட் கலர் மார்பர்கே பொற்கச்சை கட்டியிருக்காங்க இப்போ அவங்க புறப்பட்டு வர்றாங்க அப்போ அப்பொழுது அந்த நான்கு ஜீவன்கள் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் இல்லையா அது சிங்காசன காட்சியில் பார்த்துருக்க முடியா நான்கு ஜீவன்கள் அந்த நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று ஒரு ஜீவன் ஒன்று சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிற தேவனுடைய 
கோபாக்கினியால் நிறைந்த பொற்கலசங்கள் ஏழையும் அந்த ஏழு தூதர்களுக்கு கொடுத்துதான் இந்த நான்கு ஜீவன்கள ஒரு ஜீவன் என்ன பண்ணுதுன்னா தேவனுடைய கோபாக்கினியால் நிறைந்த பொற்கலசங்களை எடுத்து அந்த ஏழு தூதர்கள் எடுத்தையும் அங்கே கொடுத்தது அப்பொழுது தேவனுடைய மகிமையினாலும் அவருடைய வல்லமையினாலும் உண்டான புகையினாலே தேவ ஆலயம் நிறைந்தது அப்படியே ஃபுல்லாக புகையினால் தேவாலயம் நிறைஞ்சிருச்சான் அந்த ஏழு தூதருடைய ஏழு வாதைகளை முடியும் வரைக்கும் ஒருவரும் தேவாலயத்திற்குள் பிரவேசிக்க கூடாது இருந்தது இப்போ அங்கிருந்து தான் வந்தாங்க ஏழு தூதர்கள் இப்போ ஏழு தூதர்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய பொற்கலசம் ஒரு தேவனுடைய அந்த நான்கு ஜீவன் ஒரு ஜீவன் வந்து என்ன பண்ணிச்சான் அந்த ஏழு தூதர்கள் கையில் என்ன பண்ணுறதோ அந்த வாதையை கொடுத்துருச்சான் இப்போ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு தேவனுடைய ஆலயம் மகிமை நான் நிறையும் போது ஏழு தூதருடைய வாதைகளும் அங்கே நடக்க ஆரம்பிச்சுது ஆனால் அந்த ஏழு வாதைகள் முடிகிற வரைக்கும் புகையால் நிறைஞ்சிருக்கு யாருமே தேவாலயத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க கூடாது இருந்தது என்ன சொல்ல வர்றார் இதில் என்ன தேவனுடைய திட்டம் அடங்கி இருக்கிறது சரியா அதனால தான் முதலே சொன்னேன் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த வசனங்கள் எல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்பந்தம் இல்லாத மாதிரியே இருக்கும் சில வசனங்கள் இப்போ நாம் தான் அதை சம்மந்தப்படுத்தணும் தேவனுடைய ஒரு ஆவியின் துணை கொண்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கவனம் நமக்கு கொஞ்சம் வேணும் அப்புறம் ஏற்கனவே பார்த்த பேசிக்கலான சில அஸ்திவார சத்தியங்கள் நமக்கு கொஞ்சம் மைல் இருக்கணும் இதெல்லாம் தான் நமக்கு இப்போ துணை புரியும் இதை வந்து புரிந்து கொள்றதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமா அப்படின்னா கட்டாயமா அதை வந்து கொஞ்சம் கவனிச்சா தான் நமக்கு அது புரியும் இல்லையா இப்போ எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் மறுபடியும் இப்போ ஒன்றாம் வசனத்திலேயே வாசிக்கலாம் பாருங்கள் பின்பு வானத்திலே பெரிதும் ஆச்சரியமான வேறொரு அடையாளமாகிய கடைசியான ஏழு வாதைகளுடைய ஏழு தூதருங்கிறார் அப்போ கடைசியான ஏழு வாதைன்னு சொன்னாலே அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ வாதைகள் இருந்திருக்கு இதுதான் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது வாதை இருந்திருக்கு அது போக மிச்சிருக்கிற கடைசியானது தான் இந்த ஏழு வாதைகள்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது வாதைகள் இருந்தான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஏழு வாதை தான் கடைசினா அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ வாதை இருக்குன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வாதைகள்னாலே நமக்கு எதாவது ஞாபகத்துக்கு வரும் எகிப்தில் பத்து வாதைகள் ஞாபகம் இருக்குங்களா பத்து வாதைகள் அதில் கூட இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்து எங்கே தங்கியிருந்தாங்க அந்த கோஷன் நாட்டில் இருந்தாங்க அது ஈஸ்டர்ன் பார்டர் நைல் நதியினுடைய அந்த கிழக்கு பகுதியில் இருந்தது கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தது இப்போது இவர்களுக்கு வரக்கூடிய வாதையில் மூன்று வாதைகள் அங்கே பத்து வாதம் நடந்தது இல்லையா இஸ்ரேல் ஜனங்களை என் ஜனங்களை போக விடுன்னு மோசை வந்து பார்வோன்கிட்ட கேட்கும்போது பார்வோன் மட கடினப்பட்டார் அப்போ கடினப்படும் போது ஒவ்வொரு வாதையாக அங்கே நடந்தது பத்து வாதம் நடந்தது அதில் மூன்று வாதைகள் இவர் சொல்லும் போது அதே மூன்று வாதைகள் அவர்கள் அதாவது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அது வந்து இருந்தது ஆனால் நான்காவது வாதையில் இருந்து கவனிக்கும் போது அது எகிப்து ஜனங்களை மட்டும்தான் அது பாதிச்சது யாத்திராகம் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் என் ஜனங்களை போக விடாயாகில் நான் உன்மேலும் உன் ஊழிக்காரர் மேலும் உன் ஜனங்கள் மேலும் உன் வீடுகள் மேலும் பலவித வண்டுகளை அனுப்புவேன் எகிப்தியர் வீடுகளும் அவர்கள் இருக்கிற தேசமும் அந்த வண்டுகளால் நெறிந்து இந்த வசனம் எல்லாம் புரியும் போது எகிப்தியரை மட்டும்தான் அது பாதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இது நாலாவது வாதை அப்போ முதல் மூணு வாதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அஃபெக்ட் ஆனாங்க நாலாவது வாதைக்கு அப்புறம் அந்த வண்டுகள் வருது பாருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எகிப்திற்குரிய ஜனங்கள் மட்டும்தான் அங்கே அப்போ அந்த நாலாவது வாதையிலிருந்து பத்தாவது வாதம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அந்த ஏழு வாதைகள் புரியுதுங்களா த ரிமைனிங் நாலாவது வாதை முதல் பத்தாவது வாதம் வரைக்கும் இருக்கிறது அந்த ஏழு வாதைகள் அப்போ இதையும் எகிப்தில் நடந்த வாதைகளையும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணணும் பார்க்கலாம் அது எந்த அளவுக்கு தேவன் திட்டத்தில் அது பொருந்தி வருது என்பதை பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம யூடியூப்பில் அந்த பத்து வாதைகள் எகிப்தினுடைய பத்து வாதைகள் சப்ஜெக்ட் நம்ம ஏற்கனவே கேட்டிருக்கோம் கேட்காதவர்கள் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த ஃபோல்டரில் போய் நீங்கள் பாருங்கள் எகிப்தினுடைய பத்து வாதைகள் பற்றின சப்ஜெக்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதை கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் ஸோ இப்போது இது நமக்கு நல்லா தெரியும் இதனுடைய நிழல் நமக்கு தெரியும் அதாவது மோசே வந்து ரெண்டாவது முறை எகிப்துக்கு வரார் இல்லையா செகண்ட் கம்மிங் ஆஃப் மோசஸ் அதே மாதிரி செகண்ட் கம்மிங் ஆஃப் ஜீசஸ் அப்போ ஏற்கனவே கிறிஸ்து எகிப்துக்கு வந்தாச்சு இந்த உலகத்தினுடைய பிரசன்ன காலம் வந்தாச்சு 
அப்ப அங்க வந்தவனுடைய கிறிஸ்துடைய அங்க மோசனுடைய முதல் பாயிண்டை பார்த்தீங்கன்னா அங்க முதற்பேரான குழந்தைகள் என்ன செய்யணுப்போம் காப்பாற்றுவோம் இங்கேயே அதே தான் ஃபர்ஸ்ட் இங்க திருச்சபையின் பிள்ளைகளை அங்க செட்ரைட் பண்ணும் அது செட்ரைட் பண்ணணும்னா அந்த எப்ப அந்த திருச்சபையின் பிள்ளைகளுடைய லக்க முடியும் மோசை எங்க பவர் வாங்கினார் அது நம்ம ஆயிரம் ஆண்டார் சாட்சி சப்ஜெக்ட்ல படிச்சிருக்கோம் அதாவது எகிப்தில் ராஜா பார்வோன் இருந்தா கூட மோசே எகிப்தில் இறங்கணுன்னு பார்வோனுக்கு அவர் தேவனாயிட்டார்னு படிக்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் சாத்தான் இந்த இந்த பூமியினுடைய கண்ட்ரோல் இருந்தால் கூட கிறிஸ்து வந்ததுக்கப்புறம் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து தான் சைத்தானுக்கே தேவன் அவர் என்ன நினைக்கிறார் அதை தான் இவன் செய்ய முடியும் அந்த கண்டிஷன் தான் இப்போ இந்த உலகம் போயிட்டு ஆனாலும் ஏன் இன்னும் முடியல ஏன் லக்கம் கிறிஸ்து வந்தாச்சு அந்த லக்கம் ஏன் இன்னும் முடியல அதுக்கு தான் இப்போ நியூஸ் கொடுக்குறார் எப்போ முடியும் தெரியுமா ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து பிரசன்னமானாலும் மோசே வந்தாலும் அந்த கடைசியான ஏழு வாதைகள் முடியணும் அப்போ தான் இந்த உலகத்துக்கு எகிப்திலிருந்து இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வெளியே போன மாதிரி இந்த ஒட்டுமொத்த சாத்தானுடைய உலகத்திலிருந்து ஜனங்கள் எல்லாம் வெளியே போகிறதுக்குரிய ஒரு ஒரு மூகாந்தரம் ஏற்படும் அப்போ அது வரைக்கும் என்ன நடக்கணும் இங்கே ஏழு வாதைகள் நடக்கணும் அப்போ அந்த ஏழு வாதைகள் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது மோசே அங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜனங்களை வெளியே போகிற வரைக்கும் அந்த கேப் டைம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த டைம் தான் இப்போ அந்த டைம் தான் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிட்டுடைய ரெண்டாம் வந்திருக்குதல் அப்போ ரெண்டாம் வந்திருக்குதிலிருந்து கண்ணுக்கு தெரிகிற ராஜ்யம் இந்த பூமியில் ஸ்தாபிக்கப்படும் வரைக்கும் இந்த பூமியில் ஒரு ஏழு வாதைகள் இந்த பூமியில் கொட்டப்படுகிறது கொள்ளை நோய்கள் அந்த கொள்ளை நோய்களில் அந்த வாதைகளில் நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட்லேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒன்பதாவது வாதை காரிருள் என்ன நடக்குதுன்னே தெரில அதுதான் இப்போ இந்த நம்ம பார்த்துருக்குறப்போ கொரோனா என்ன நடக்குதுன்னே தெரில பத்தாவது வாதை தலைப்பிள்ளை சங்காரம் அது ஞாபகம் இருக்குண்ணா ஒட்டு மொத்த உலக தலைவர்களும் சங்கரிக்கப்படுவார்கள் இந்த உலகத்தை ஆட்டிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற தலைவர்கள் இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்காவில் நீங்கள் பாருங்கள் தலைவனே இல்லை இது ஒரு சாம்பிள் மட்டும்தான் ஏசாய முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் சொல்லுது ராஜ்ய பாரம் பண்ண அதன் மேன் மக்களை அழித்தால் அங்கே ஒருத்தர் இருக்க மாட்டாங்களா இப்போ எப்படி எங்களுக்கு ஓட் போடுங்க ஓட் போடுங்கன்னு கேட்குறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ஜனங்களாக போய் தேடினா கூட ஒரு தலைவன் கூட இருக்க மாட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இந்த பூமியில் வரப்போகிறது தலைப்பிள்ளை சங்காரம் நடக்க போகிறது அன்புக்குரிய சகோதரி அப்போது இந்த ஏழு வாதைகள் இந்த பூமியில் என்ன செய்யணும் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வெளியே வர்றாங்க வெளியே வந்தோடனே அவங்க முதல் கிராஸ் பண்ணது ரெட் சி செங்கடல் கவனிக்கிறீங்களா செங்கடலை கிராஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் கடலுக்குள்ளே போனால் கூட அது அவங்க அந்த பக்கம் தான் நிற்குது அந்த செங்கடல் வந்து அவங்கள ஒன்றுமே பண்ணலை செங்கடல் செகப்பு நிறம் அன்னைக்கு நடந்ததா அதே தான் இங்கே சொல்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பாருங்க பதினைந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் அன்றியும் அக்னி கலந்த கண்ணாடி கடல் போன்ற ஒரு கடல் இதுவும் செங்கடல் தான் அங்கே எப்படி இருந்துச்சு செங்கடல் அதே மாதிரி தான் அக்னி கலந்த கண்ணாடி கடல் போன்ற ஒரு கடல் இந்த டைமில் தான் மிருகத்திற்கும் அதன் சுரூபத்திற்கும் முத்தரைக்கும் நாமத்திற்கும் உள்ளாகாமல் ஜெயம் கொண்டவர்கள் அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த வாதைகள் முடியும் போது லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் ஜெயிச்சு நிற்பாங்க அந்த கடலுக்குள்ள இல்லை கடலுக்கு வெளியே தேவ சுரமண்டலங்களை பிடித்து கொண்டு கண்ணாடி கடல் அருகே அவங்க நிற்பாங்க அப்படின்னா இந்த திருச்சபை தான் அந்த சுரமண்டலங்களை பிடிச்சிருக்கிறவங்க இந்த சுரமண்டலத்தில் என்ன இருக்குது பத்து நரம்பு இருக்குது அது என்னன்னு சொல்லி கவனிக்கலாம் சங்கீதம் முப்பத்தி மூணு ரெண்டு ஏற்கனவே பத்து வெள்ளி காசுகள் சப்ஜெக்ட் கூட பார்த்துருக்கோம் வாசிக்கலாம் சுரமண்டலத்தினால் கர்த்தரை துதித்து பத்து நரம்பு வீணையினாலும் அவரை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் பாருங்க பத்து நரம்பு வீணையினாலும் அவரை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் சுரமண்டலத்தினாலே அவரை துதியுங்கள் அவருக்கு புது பாட்டை பாடுங்கள் ஆனந்த சத்தத்தோடைய வாத்தியங்களை நேர்த்தியாய் வாசிங்கள் இப்ப நம்ம அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நேர்த்தியாக இந்த சத்தியங்கள் இனிமையாக கேட்கருடைய காதலை வாசிக்கப்படுகிறது புரிய மாதிரி அடுத்தது தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வசனம் பத்து நரம்பு வீணையினாலும் தம்புருவினாலும் தியானத்தோட வாசிக்கும் சுரமண்டலத்தினாலும் 
காலையிலே உமது கிருவையும் இரவிலே உமது சத்தியத்தையும் அறிவிப்பது நலமாயிருக்கும் இது ஒரு ஒரு தெளிவான ஒரு தீர்க்க தரிசன வசனம் அன்புக்குரிய சகோதர சூழல் பத்து நரம்பு வீணையில் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா காலையிலே உமது கிருவையும் இரவிலே உடைய சத்தியம் காலைங்கிறது என்ன தெரியுமா இப்போ நம்ம இருட்டு கொண்டிருக்கோம் காலை என்பது கண்ணுக்கு தெரியற ராஜ்யம் அந்த கண்ணுக்கு தெரியற ராஜ்யம் வந்தால் தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி இருக்கணும் சப்ஜெக்ட் படிச்சோம் இல்லையா அது கிருபை உலக ஜனங்களுக்கே தேவன் செய்யக்கூடிய கிருபை ரட்சிப்பு ஆசீர்வாதம் சந்தோஷம் சமாதானம் இழந்த எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொடுக்கறது அதை பற்றி தான் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதை பற்றி தான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் காலையில் என்ன கிருபை கிடைக்க போதோ அதை குறித்து நரம்பு பத்து நரம்பு வீணையில் வாச்சு சொல்லுங்க இரவிலே சத்தியத்தையும் அறிவிப்பது அப்போ இன்றைக்கு இருக்கிறது நைட் டைம் சாயங்காலத்திலே அழுகை தங்கும் படிக்கிறோம் இல்லையா ஆதாம்ன்றது இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு நைட் டைம் மாதிரி தான் ஒரு அழுகை தங்கியிருக்கு இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா சத்தியம் அப்போ இந்த சத்தியம் இரவில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு காலையில் கிருப கிடைக்க போகுது இதை குறித்து தான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும் விசேஷமாக ராஜ்யத்தின் இரகசியங்களை இந்த பூமியில் அவர்கள் என்ன செய்யணும் சொல்லணும் அப்படி சொல்லக்கூடிய ஜனங்கள் தான் ஜெயங்கொண்டவர்கள் ஆக்சுவலாக அவங்க நிற்கிறவங்க யாருனா ஜெயித்தவங்களாம் இப்போ நம்மளாம் ஜெயித்தவங்களான இல்லை அப்போ ஜெயித்தவங்க தான் இந்த டோட்டல் தேவனுடைய திட்டங்களை புரிந்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு ஓடிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா இன்னும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வைத்து கொள்ள வேண்டிய சத்தியங்கள் நிறைய இருக்குதுங்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சிட்டு எல்லாம் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னு நினச்சிடாதீங்க ஜெயித்தவங்க தான் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சவர்களாக அர்த்தம் நம்ம ஜெயிப்பதற்காக என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் பந்தய சாலையிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற போதே நம்ம ஜெயிக்கவெல்லாம் முடியாது ஓடி முடிச்சா தான் ஜெயிச்சதாக அர்த்தம் ஜெயிக்கிற மனநிலையோடு ஓடலாம் நாம் ஜெயிக்கணும்னு ஓடலாம் மற்றவர்கள் தோற்கணும்னு ஓடக்கூடாது நம்முடைய ட்ராக் நம்ம ஜெயிக்கணுங்கிறது தான் மற்றவர்கள் காரியமெல்லாம் இல்லை இல்லையா அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகள் திருச்சபை வந்து அவங்க ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருப்பாங்க ஆனால் வந்து நாம் அதற்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் நாம் என்ன செய்யணும் நாம் கொஞ்சம் இன்னும் இருக்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனாலும் இப்போது நம்ம கிடச்சிருக்கிற வாய்ப்பில் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லா இடத்துலையும் சத்தியம் சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம் சுரமண்டலங்கள் நம்ம கையில் இருக்குது ஓரளவுக்கு நேர்த்தியாக தான் வாசிக்கிறோம் அது தேவனுடைய மகத்துவங்களை வெளிப்படுத்தும் ஏன் நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குன்னா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அந்த வாய்ப்பை தவற விட்டுட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுங்களா ஒரு முறை பாபினோனுக்கு சரிப்பட்டு போகும்போது ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பாட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ரொம்ப ஃபேமஸ் பை த ரிவர்ஸ் ஆஃப் பாபிலோன் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டு நீங்கள்லாம் ஓரளவுக்கு யாரோ கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இந்த பாட்டு ஒரு தீர்க்க தரிசன வசனத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதப்பட்ட பாட்டு நூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதத்தில் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்து அழுதுட்டுருக்கிறாங்களா பாருங்கள் பாபிலோன் ஆறுகள் அருகே நாங்கள் உட்கார்ந்து அங்கே சியோனை நினைத்து நாங்கள் அழுதுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு அவங்க ஒரு பாட்டு பாடுறாங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவங்க இப்போ சிறைப்பட்டு போயிட்டாங்க பாபிலோன் ஆறுகள் அருகே உட்கார்ந்துட்டு சியோனுங்கிறது இவங்களுடைய தலைநகரம் மலை அங்கே இருந்த வாழ்க்கை அதை நினச்சி நினச்சி அழுகிறாங்களா அப்புறம் அது நடுவில் இருக்கும் அலறி செடிகளின் மேல் எங்கள் கிண்ணரங்களை தூக்கி வைத்தோம் அப்போ கவனிச்சு பாருங்க எங்களை சிறைப்பிடித்தவர்கள் அங்கே எங்கள் பாடல்களையும் எங்களை பாலாக்கினவர்கள் மங்கள கீதத்தையும் விரும்பி சியோனின் பாட்டுகளில் சிலதை எங்களுக்கு பாடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அவங்க வந்து எங்களுடைய பாட்டை ரொம்ப விரும்பி உங்கள் பாட்டை ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு பாடுங்கள்னு சொன்னால் என்ன பண்ணோம் பாடணும் இல்லை இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்க சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தேழு நாலு கர்த்தரின் பாட்டை அந்நிய தேசத்தில் நாங்கள் பாடுவது எப்படி கர்த்தரின் பாட்டை அந்நிய தேசத்தில் நாங்கள் பாடுவது எப்படி சொல்கிறாங்களா இங்கே தானுங்க பாடணும் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷ உலகமெங்கும் சொல்லணும் இல்லை பாடணும் இல்லையா இவங்க பாருங்க அந்த வி வைராக்கியம் அந்நிய தேவருடைய பேரை சொல்ல வேண்டான்னு சொன்னால் சொல்கிறாங்க அந்நிய தேவர் காரியங்களை உச்சரிக்க சொன்னால் அதெல்லாம் செய்கிறாங்க ஆனால் அந்த வீராப்பு மட்டும் பாருங்க இந்த ஜனங்களுக்கு அந்நிய தேசத்தில் போய் எங்கள் தேவனை குறித்து நாங்கள் பாட மாட்டோம் இங்கே தாங்க பாடணும் அன்றைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செய்த தவறை ஆவிக்குரிய இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செய்ய மாட்டாங்க எப்போ எங்கே எங்கேயாவது தேவனை குறித்து பாடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு அலைந்து திரிந்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்போஸ்தான் எப்பவுளை போல நல்லா கவனிங்க 
சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியாவிட்டால் எனக்கு ஐயோ சொன்னார் இல்லையா அப்போ உண்மையான தேவனுடைய பிள்ளைகள் எங்கேயாவது எங்கேயாவது தேவனுடைய மகத்துவங்களை எங்கேயாவது சொல்ல முடியுமா அவர்கள் புரிகிற மாதிரி ரசித்து ருசித்து சொல்ல முடியுமா வசனங்கள் என்கிற தேனை எடுத்து ஊட்டி சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு நினைத்து கொண்டிருக்கிறவள் இவங்களுக்கு தாங்க அந்த வாய்ப்பு இதே நூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் பாருங்க இவங்க என்ன மாதிரி மிஸ்டேக் அடுத்த வசனம் பாருங்க நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஏழு கத்தாவே எருசலேமின் நாளில் ஏதோமின் புத்திரரை நினையும் இப்போ அடுத்து அப்படியே ட்ராக் மாத்திரம் பாருங்க எருசலேமின் நாளில் ஏதோமின் புத்திரரை நினையும் அவர்கள் அதை இடித்து போடுங்கள் அஸ்திவாரம் மட்டும் இடித்து போடுங்கள் என்று சொன்னார்களே இப்ப என்ன சொல்றார் தேவனுடைய சித்தம் பாருங்க இந்த திட்டத்துல எருசலேமின் நாளில் அப்படிங்கிற போது இந்த கடைசி நாளை பத்தி பேசுறார் ஏதோமின் புத்திரரை நினையும் ஏதோமின் புத்திரங்கிறது ரொம்ப டீப்பா நம்ம போனோம்னா ஏசாவுடைய சந்ததி சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை இழந்து போன இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒப்பாக சொல்லப்பட்ட போப்பு மார்க்கம் அவங்க தான் நம்முடைய ஆஸ்தி வார்த்தையை இடிச்சிருவோம்னு சொல்கிறாங்களா போன சப்ஜெக்ட்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா நம்முடைய ஆஸ்தி வார்த்தையை இடிச்சிருவோம்னு சொல்கிறாங்களா இப்போ என்ன நடக்க போகுது பாருங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் இது நம்ம இது தான் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற வசனம் தான் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரர்களே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன வசனம் அதை வந்து பேசிக்க எடுக்கும் போதே சொல்லுவோம் பாருங்கள் பாபிலோனின் குமாரத்தியே பாலாய் போகிறவளே நீ எங்களுக்கு செய்தபடி உனக்கு பதில் செய்கிறவன் பார்க்கவான் பாபிலோன் குமார்த்தி யாருங்க ப்ரொட்டஸ்டன்ட் பாலா போக போதும் அதான் போ கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா பூமியின் திராட்சை பழங்கள் பாலா போக போதும் நீ எங்களுக்கு செய்தபடி உனக்கு செய்கிறவன் பாக்கியவான் அப்போ இவங்க என்ன செஞ்சாங்களா பாபிலோன் குமார்த்தியே பாலாய் போகிறவில்லைங்கிறவங்க யாருன்னா கிறிஸ்துவ தவறான கிறிஸ்துவ அமைப்பு இது வந்து முதல் சபையினுடைய காலத்திலே வந்தாச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுங்களா தவறு அதுதான் இப்போ இப்போ வந்து அதை நமக்கு பதில் செய்கிறோமா நாம் என்ன பதில் இவங்க என்ன பண்ணாங்க நல்ல சபைக்குள்ளே நல்லவர்களைப் போல உள்ள பூந்து கள்ள போதகத்தை ஏற்படுத்தி ஜனங்களை வந்து என்ன வசியப்படுத்தி நிறைய பேர்த்து தவறாக வழி நடத்திட்டாங்க புரியுதுங்களா தெரியல ஜனங்களுக்கு அவங்க பின்னாடி நிறைய பேர் போயிட்டாங்க இன்றைக்கி அதுக்கு பழி வாங்குகிறார் தேவன் அதுதான் நீ எனங்களுக்கு செய்தபடி உனக்கு பதில் செய்யப்படும் இன்றைக்கி என்ன நடக்குதுன்னா கள்ள சபைக்குள்ள நல்ல தேவனுடைய பிள்ளைகள் உள்ள பூந்துட்டாங்க அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம நடக்கக்கூடிய ஊழியங்கள் நோட்டீஸ் அடிக்கிறோம் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சத்தியம் அப்படியெல்லாம் போடும்போது அவங்கெல்லாம் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க ஓ இது இயேசு தான் சொல்கிறாங்க போட்டிருக்கு அவர்கள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்து உள்ள வரும்போதே இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அவர்களுக்கு உண்மையான சத்தியத்தை சொல்லி கொடுத்து உண்மையான சத்தியத்தில் வர்றவங்கள நம்ம என்ன செய்கிறோம் அவருடைய திருச்சபையாக மாற்றுறோம் நம்ம நல்லது செய்கிறோம் அவங்க கெட்டது செஞ்சாங்க இப்போ அதுக்கு தான் சொல்கிறார் நீ என்ன செஞ்சையோ அதுக்கு உனக்கு பதில் செய்யப்படும் எப்படி தெரியுங்களா உன் குழந்தையை பிடித்து கல்லில் மோதி அடிக்கிறவன் பாக்கியவான் இந்த வசனத்துக்கு ஏற்கனவே வழக்கம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா பாபிலோனின் குமாரத்தின் குழந்தை யாரு சியோனே பாபிலோனின் குமாரத்தின் குடத்தில் குடியிருக்கிற சியோனே உன்னை விடுவித்துக் கொள் எப்படி வெளியே வருவாங்கன்னா இந்த குழந்தைய பிடிச்சி உண்மையான திருச்சவின் பிள்ளைகள் இன்னைக்கும் பாபிலோனின் குமாரத்தினுடைய கையில் இருக்கிற சியோன் மாறு ஒரு சில தேவனுடைய பிள்ளைகள் இருக்காங்க அவர்களை வந்து உண்மையான திருச்சவின் பிள்ளைகள் எடுத்து ஏசு கிறிஸ்துங்கிற கல்லில் மோதுறாங்க மோதுறதுன்னா புரிஞ்சு அடிக்கிறது இல்லை அவருடைய ஞானத்தோடு சேர்த்துறது யாரெல்லாம் கிறிஸ்துவோடைய சேர்த்துகிறார்களோ அவர்கள் பாக்கியவான்கள் அப்ப அன்புக்குரிய சகோதர சோழ இந்த வேலை தான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப நம்ம வந்து தேவனுடைய சுரமண்டல கையில வச்சுக்கிட்டு எப்போதுமே தேவனுடைய சத்தியங்களை சொல்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் ஜெயிச்சவங்க அங்க நின்று இருக்காங்க எங்கே கண்ணாடி கடலுக்கு பக்கத்துல நாம ஜெயித்து கொண்ட அதாவது அந்த நிலைமைக்கு போறவங்க எங்க தெரியுமா இருக்கும் கண்ணாடி கடலுக்குள் இருக்கும் கண்ணாடி கடலுக்குள் இருக்கும் இங்கே நம்முடைய வேலையை அங்கே செய்ய வேண்டிய வேலையை இங்கே செஞ்சு காட்டணும் ப்ரூவ் பண்ணணும் சமாரியாவின் முற்றுகை அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த நான்கு குஷ்வைகள் ஒரு நல்ல செய்தியை கண்டுபிடிச்சாங்க வெளியிற வரைக்கும் நம்ம காத்துட்டு கூடாது பாவம் நம்ம மேலே வந்துடும் நம்மளை மாதிரியே ஜனங்கள் எல்லாரும் நல்லா சாப்பிட்டுன்னு சொல்லி நைட்டோட நைட்டாக போனாங்க பாருங்கள் போய் அந்த நல்ல செய்தியை சொன்னது நிமித்தமாக அந்த ராஜ்யத்திற்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பஞ்சம் விலகியது அந்த மாதிரி தான் இந்த பூமியில் 
உண்மையான திருச்சபையின் பிள்ளைகள் இருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த வேலையை தொடர்ந்து செய்துட்டு இருக்கணும் அப்படி செய்யும் போது என்னுடைய முடிவு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி கடல் வெளியே வந்துடுவாங்க ஜெயித்தவர்கள் வெளியே வந்து நிற்பாங்க கவனிக்கிறீங்களா இப்போ பாருங்கள் வெளியே பா அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வெளியே போகும்போது அந்த ரெட் சி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அந்த செங்கடலில் போகிறாங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அதே செங்கடலில் தேவன் ஒரு நன்மை செய்கிறார் அதே பார்வனுடைய ஆர்மி வரும்போது அவங்க என்ன ஆனாங்க அதில் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க அப்போது இந்த இந்த ஃபயர் இருக்குது பாருங்க இந்த ஃபயர் அந்த அக்னி கடந்த கண்ணாடி கடல் இந்த ஃபயர் வந்து சர்ச் கிளாஸ் பீப்புள் அதாவது திருச்சபையின் பிள்ளைகளுக்கு அது வந்து ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி பெயர் சபையின் பிள்ளைகளுக்கு அது பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி சேம் ஃபயர் இது வேற ஒரு தான் சொல்லிட்டுங்களா இப்போ தங்கத்தை தங்கம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நெருப்பில் போட்டால் மேலும் சுத்தமாகும் அதுதான் நம்ம இதே ஒரு மரத்தை நெருப்பில் போட்டால் அது எரிஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி தான் பெயர் சபைகள் அப்போ இந்த பூமியில் திருச்சபையின் பிள்ளைகளுடைய லக்கம் எப்போ முடியுதோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மகா பெரிய ஃபயர் அந்த கடலில் வந்து உருவாயிடுமா அதுதான் அந்த கிரேட் ட்ரிபுலேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு மகா பெரிய உபத்திரவ காலம் இந்த பூமியில் உச்ச கட்டத்துக்கு வரும் அதுதான் அந்த கண்ணாடிங்கிறது அந்த கடல் என்பது நமக்கு தெரியும் துன்மார்க்குரோ கொந்தளிக்கும் கடலை போட்டிருக்கிறார்கள் மிங்கிள்டு வித் ஃபயருங்கிறது அவங்களுக்கு பரப்போகிற மகா பெரிய சோதனை அது ஏன் கண்ணாடின்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த கண்ணாடியில் எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லையா அப்போ அந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்டாக எல்லாத்துக்குமே தெரியுமா ஓ இது தவறான சபை இந்த உலகம் தவறானது இதனுடைய கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் எல்லாம் எல்லாமே தவறானது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ஜனங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியுமா அதுதான் அந்த கண்ணாடி கடல் ஆனால் திருச்சபை அப்போ எப்படி இருக்கும் வெளியே வந்து அங்கே நிற்கும் இதெல்லாம் தவறு தவறுன்னு சொல்லி இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஜனங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு புரியல ஆனால் தேவன் ஏற்கனவே பாருங்கள் வெளிப்படுத்தல் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் நான்காம் வசம் நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா என் ஜனங்களே நீங்கள் அவளுடைய பாவங்களுக்கு உடன்படாமலும் அவளுக்கு நேரிடும் வாதைகளில் அகப்படாமலும் இருக்கும்படியாக வெளியே வாங்கினார் அப்போது இது வந்து எந்த காலத்துக்கு கூறியதுனா ஆண்டவர் ஏசு கிறித்து ரெண்டாம் வரிகளை வரார் வந்தோன்னே சொல்கிறார் அவளுக்கு வாத வரப்போகுது அப்படின்னா இந்த வாதைகள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துடைய ரெண்டாம் வரைக்கு பின்னாடி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அது எத்தனை வாத அப்படின்னா அதுதாங்க ஏழு வாதைகள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வருஷம் படித்தோம் இல்லையா அந்த ஏழு வாதைகள் அந்த ஏழு வாதைகள் அப்படிங்கிறது என்ன இது வந்து வாதிக்க போகுதான் ஜனங்களை அப்படின்னா தனியாக ஒரு கொள்ளை நோய் வந்து வரப்போகிறது இல்லை இந்த ஏழு வாதைகள் செவன் பிளேக்ஸ் அப்படிங்கிறது செவன் மெசேஜ் தேவனுடைய இந்த ஜனங்களை வாதிக்கிற மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய செய்திகள் அதுதான் இந்த ஏழு வாதைகள் அது யார் கையில் இருக்கு ஏழு அந்த தூதர்களுடைய அந்த கையில் இருக்கு அந்த அந்த கையில் இருக்கு இப்போ இந்த ஏழு வாதைகள் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஜனங்களை அவர்கள் அந்த வாதையை நிமித்தம் அந்த ஜனங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அப்புறம் சில எச்சரிப்புகள் அந்த வாதைகள் கொடுக்கும் சில அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கூட கொடுக்குமா சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்றதுக்கு அது ஏதுவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஏழு செய்திகள் இங்கே கொட்டப்படும் அது வந்து ஜனங்களுக்கு அது வாதைகள் மாதிரி அங்கே இருக்குமா இது எப்போ நடக்குது என்று சொல்லும்போது பாரு அப்பொழுது நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிற தேவனுடைய கோபாக்கினியால் நிறைந்த பொற்கலசங்கள் ஏழையும் அந்த ஏழு தூதர்களுக்கு கொடுக்குது அந்த நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று அப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் பிதாவாகிய தேவனுடைய சிங்காசன காட்சியில் நான்கு ஜீவன்கள் அப்படின்னா நான்கு குணலட்சணம் ஃபோர் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் காட் அவருடைய ஞானம் அன்பு வல்லமை நீதி இந்த நான்கு ஜீவன்கள் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை வருது ஒரு தண்டனை வருதுனாலே அப்போ அந்த நான்கு ஜீவன்களை எந்த ஜீவன் ஒர்க் அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு தண்டனை அப்படின்னாலே அது ஒரு நியாய தீர்ப்பு இல்லையா அந்த அப்போ அந்த நான்கு ஜீவன்கள் ஒன்று என்னவா இருக்கும் தேவனுடைய ஜஸ்டிஸ் நீதி த டிவைன் ஜட்ஜ்மெண்ட் இது வந்து 
இயேசு கிறிஸ்துடைய ரெண்டாம் வருகினுடைய காலத்துக்கு பிறகு அந்த ஒரு மகா பெரிய நியாய தீர்ப்பு வரப்போகிறோம் இதில் என்ன விசேஷம்னா தேவன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அவர் வெயிட் பண்ண அவ ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு என்ன அர்த்தம் த ஆர்கியூமெண்ட் இஸ் ஓவர் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஒரு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்கன்னா அப்போ ஏற்கனவே அந்த என்ன நடந்திருக்கணும் ஆர்கியூ பண்ணுறதுக்கணும் எது சரி எது தவறு எது சரியில்லை எது வந்து இப்படி பண்ணிட்டாங்க எது இப்படி பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் ஆர்கியூமெண்ட் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சு கடைசியாக கொடுக்குறது என்னது ஜட்ஜ்மெண்ட் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கவனிக்கும் போது அதான் என் ஜலங்களே அவருடைய பாவங்களுக்கு உடன்படாமல் வெளியிடுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இறைமையாக தீர்க்கு தரிசியதற்கு ஒரு விளக்கம் சொன்னார் பாபிலோனை குணமாக்கும்படி பார்த்தோம் அது குணமாகவில்லை அதை விட்டுருங்க ஏற்கனவே பார்த்த முடியும் அந்த கிறிஸ்ட் சப்ஜெக்டில் அப்போ பாபிலோன் குணமாகாத அதை விட்டுருங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு ஆனால் இங்கே ரெவலேஷனில் என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்னா அப்படியெல்லாம் விட முடியாது அதை அழித்தே தீர்வுங்கிறார் தேவன் தேவன் என்ன சொல்கிறார் இல்லை இல்லை அப்படியெல்லாம் விட முடியாது அந்த ஒரு அமைப்பு அழியப்பட வேண்டிய அமைப்பு அதுதான் தேவனுடைய நீதி சொல் தான் ஏன்னா இதை மறுபடியும் விட்டு வச்சா இன்னும் கோடிக்கணக்கான ஜனங்களை அது என்ன பண்ணுவோம் ஏமாத்தி அழிவுக்குள்ளே கொண்டு போயிடும் உண்மையாக சொல்லப்போனால் திருச்சபையின் பிள்ளைகளே சில நிறைய பேர் அதில் ஏமாந்து போயிடுவாங்க எப்படி நம்ம மற்ற இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் படிக்கணும் இல்லையா தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக அப்படின்னு சொல்கிற முடியும் அந்த மாதிரி அந்த வஞ்சனைக்குள்ளே நிறைய பேர் போயிடுவாங்க அதனால் தேவனுடைய நியாயமான தீர்ப்பு என்னென்னா இந்த ஒரு ஒரு மகா பெரிய சர்ச் சிஸ்டம் இந்த பூமியில் ஒழியணும் இது ஒழிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்க இதை பேஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒட்டுமொத்த உலக அமைப்புகளும் என்ன ஆயிடுமா அது ஒழிஞ்சிடும் பட் அதுக்கு முன்னாலே இந்த ஏழு வாதைகளை இந்த உலகம் விசேஷமாக பேர் சபை மண்டலம் அனுபவிக்கணும் இந்த சர்ச் கிளாஸ் முடிகிறதுக்குள்ளே இந்த ஏழு வாதைகள் கட்டாயமாக வந்தே தீர்வோம் அதனுடைய ஆர்டர் தான் இப்போ வந்து வெளிப்படுத்தல் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதை வந்து இப்போ நம்ம இந்த கருத்துக்களை ஒருங்கிணைச்சு ஒரே ஒரு பாயிண்டில் கொண்டு வரணும் இப்போ இந்த பதினஞ்சாம் அதிகாரத்தை குறித்து ஏற்கனவே இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன சொன்னோம்னா இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிற கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா இது எழுதப்பட்ட கிரேக்க மொழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ரிவர்ஸில் எழுதுவாங்க அப்படி ரிவர்ஸில் எழுதும்போது சில வசனங்கள் முன்னையும் சில வசனங்கள் பின்னையும் அந்த ஆர்டரில் மாறி இருக்கு கருத்துக்கள் அடிப்படையில் தேவனுடைய திட்டத்தினுடைய அடிப்படையில் அது இல்லை ஆர்டர் கொஞ்சம் மாறி இருக்கு இப்போ நமக்கு என்ன செய்யணும் அந்த ஆர்டர் படுத்தி அதை வாசிக்கணும் அந்த சீக்வன்ஷியல் ஆர்டர் என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றாவது வசனம் அப்புறம் ஆறு அப்புறம் ஏழு அதுக்கப்புறம் அஞ்சு அதுக்கப்புறம் எட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு இப்படி வாசிச்சா ஓரளவுக்கு நமக்கு அதனுடைய அந்த சாரம்சங்கள் புரிஞ்சிடும் இப்போ வாசிக்கலாம் பாருங்கள் பின்பு வானத்திலே பெரிதும் ஆச்சரியமான அடையாளமான கடைசியான ஏழு வாதைகளுடைய ஏழு தூதரை கண்டேன் அவைகளால் தேவனுடைய கோபம் முடிகிறது அப்போ ஒரு ஏழு வாதம் வரப்போது அந்த ஏழு வாதை முடியும் போது தேவனுடைய கோபம் அவருடைய அந்த அதிருப்தி சரியாயிடும் இது எப்போ நடக்கிறது அடுத்த வசனம் பாருங்க பதினஞ்சாம் அதிகாரம் ஆற வசனம் அந்த ஆலயத்திலிருந்து ஏழு வாதைகளை உடைய அவ்வேழு தூதர்களுக்கும் சுத்தமும் பிரகாசமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்து மார்பருகே பொற்கட்சிகளை கட்டி கொண்டு புறப்பட்டார்கள் இப்போ முதல் வசனத்துடைய கனெக்டிங் வசனம் புரிது இல்லை அப்போ அந்த ஆலயத்திலிருந்து ஏழு வாதைகளுடைய ஏழு தூதர் சுத்தமும் மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்து பொற்கட்சிகளை கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் அப்போ அந்த நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று வந்து தேவனுடைய கோபாக்கினியால் நிறைந்த பொற்கலசங்கள் அந்த ஏழையும் எடுத்து அந்த தூதர்களுக்கு என்ன பண்ணிட்டான்னா கொடுத்துட்டான் ஏற்கனவே அவங்க மார்பருக்கு பொற்கட்சி கட்டி ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க இப்போ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கையில் இப்போ தேவனுடைய நீதி என்னும் அந்த ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணுதுன்னா கோபாக்கினியால் நிறைந்த பொற்கலசம் அப்போ அது அது ஊற்றுனா அது வாதம் தான் வரும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது அஞ்சாம் வருஷம் இவர்களுக்கு பின்பு நான் பார்த்தபோது பரலோகத்திலே சாட்சியின் கூடாரமாகிய ஆலயம் திறக்கப்பட்டது அப்போது நமக்கு நல்லா தெரியும் சாட்சியின் கூடாரம்னாலே நமக்கு எங்கே தான் நமக்கு புரியும்னா ஆசரிப்பு கூடாரம் அதில் அடிக்கடி நம்ம தமிழில் பார்ப்போம் சாட்சி சந்நிதி அப்படின்ட்டு இருக்கும் இந்த சாட்சி சந்நிதிங்கிறதுல இந்த மோசோலின்னு அர்த்தம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அப்போது சாட்சியின் கூடாரமாகிய ஆலயம் திறக்கப்பட்டதுன்னா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய காலத்துக்கு பிறகு அதாவது ரெண்டாம் வருகைக்கு பிறகு மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு போகிறதுடைய வழி திறக்கப்பட்டது என்று அர்த்தம் கவனிங்க 
இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் மகா பரிசுத்தலத்துக்கு போகக்கூடிய வழி என்ன ஆயிடுச்சுப்போ திறந்துருச்சு இதே மாதிரி ஒரு வசனம் பதினொன்றாம் அதிகாரத்தில் கூட பார்த்தோம் பாருங்க அப்பொழுது பரலோகத்திலே தேவனுடைய ஆலயம் திறக்கப்பட்டது அவருடைய ஆலயத்தின் அவருடைய உடன்படிக்கை பற்றி காணப்பட்டது அப்பொழுது மின்னல்களும் சத்தங்களும் இடி முழக்கங்களும் பூமி எதிர்ச்சியும் என்னாச்சுன்னா உண்டாச்சு நல்லா படிக்கணும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் சில வசனங்கள் எல்லாம் அது திறக்கப்பட்டதுனாலே அதனுடைய வழி திறக்கப்பட்டது என்று பொருள் அப்போ ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து காலத்துக்கு பிறகு எப்படி முதல் வருகையில் ஆண்டவர் வந்தோடனே தேவாலயத்தினுடைய திரைச்சியலை ரெண்டாக மேலிருந்து கழிஞ்சது இல்லையா அது எதை குறிக்குது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வந்ததுக்கு பிறகு பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போகக்கூடிய வழி திறக்கப்பட்டது அப்படின்னு புரிஞ்சுது இப்போ இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாம் வரிகள் வந்ததுக்கு பிறகு பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போகிற வழி திறக்கப்பட்ட வழியில் போனவங்க எல்லாருமே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதற்குரிய அந்த ஒரு ஆயத்த நிலை அவங்களுக்கு அந்த வழிமுறைகள் எல்லாமே தேவன் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னா ஓப்பன் பண்ணுறார் ஆனால் எல்லாருமே போயிட்டாங்களான்னா இல்லை அதான் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயந்தான் இப்போ இந்த தீர்க்கு தரிசனில் பார்க்குறோம் விசேஷமாக இதனுடைய நிழல் எங்கே இருக்குன்னா முதல் முதல்ல சாலமோன் ஆலையை கட்டினார் பாரு அவர் ஆலையை கட்டும் போது அங்கே என்ன நடந்து பாருங்க அப்பொழுது ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டு பத்து வாசிக்கலாம் அப்பொழுது ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து புறப்படுகையில் மேகமானது கர்த்தருடைய ஆலயத்தை நிரப்பிற்று பாருங்க மேகமானது கர்த்தருடைய ஆலயத்தை விசேஷமாக அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அந்த பகுதி எல்லாம் நிரப்பிற்று மேகத்து நிமித்தம் ஆசாரிகள் ஊழியம் செய்கிறதற்கு நிற்கக்கூடாமல் போயிற்று கர்த்தருடைய மகிமை கருத்தருடைய ஆலயத்தை அப்போ ஃபுல்லாக மேகம் மறைச்சதுனால ஆசாரியர் உள்ளே போக முடியலையா அப்போ வந்து சாலமன் பாடுறார் காரிருளிலே வாசம் பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார் என்றும் தேவரீர் வாசம் பண்ணத்தக்க வீடும் நீர் என்றைக்கும் தங்கத்தக்க நிலையான ஸ்தானமாக ஆலயத்தை உங்க கட்டினேன்னு சொல்லி அவங்க அந்த தொழுது கொண்டான் அப்போ அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆலயம் கட்டப்பட்டது இப்போ ஆசாரிகள் உள்ள போவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் மேகம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே வந்து அங்கே மூடிடுச்சான் அதே தான் அன்புக்குரிய சகோதர சூழலைங்க வெளிப்படுத்தல் பதினைஞ்சாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்க வெளிப்படுத்தல் பதினைந்து எட்டு வாசிக்கலாம் அப்பொழுது தேவனுடைய மகிமையினாலும் அவருடைய வல்லமையினாலும் உண்டான புகையினாலே தேவாலயம் நிறைந்தது ஏழு தூதர்களை உடைய ஏழு வாதைகளும் முடியும் வரைக்கும் ஒருவரும் தேவாலயத்திற்குள் பிரவேசிக்க கூடாது இருந்தது இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய ஒரு மகிமை பிரகாசிக்குது வல்லமை ஒரு ஒரு பெரிய புகை இந்த அங்கே தேவாலயம் முழுவதும் நிறைஞ்சிருக்கான் அப்படின்னா பரலோக ராஜ்யத்தில் பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலைமை சொல்கிறார் ஆனால் இந்த ஏழு வாத முடிகிற வரைக்கும் அந்த புகை அப்படியே நிறைஞ்சிருக்கு யாரும் உள்ளுக்குள்ளே பிரவேசிக்கவே முடியலையா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த ஏழு வாதை முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதற்குள்ள சில பேர் என்ன பண்ணலாம் பிரவேசிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த ஏழு வாதை முடியக்கூடிய மூகாந்திரம் என்ன அதை எத்தனை நம்ம படிக்கிறோம் அந்த கடைசி ஏழு வாதைகள் தூதரை கண்டேன் அந்த ஏழு வாதம் முடியும் போது அங்கே தேவனுடைய கோபம் என்ன ஆயிடும் அது அது முடிஞ்சிடும் இப்போ பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் அந்த ஆலயத்திலிருந்து ஏழு வாதைகளுடைய எவ்வேழு தூதர்களும் சுத்தமும் மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டி இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஏழு தூதர்கள் அப்படிங்கிறவங்களே ஏழு மெசேஜ் செவன் மெசஞ்சர்ஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு செவன் மெசேஜ் அவர்கள் வந்து ஏழு சத்தியங்கள் ஏழு செய்திகளை கொண்டு வரும் அந்த செய்தி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம காட்டுறதுக்கு தான் மெல்லிய வஸ்திரம்னா ஒயிட் அப்புறம் மார்பர்கே பொற்கச்சை அது வந்து எதை குறிக்குது அந்த ஒயிட் கலர் எதை குறிக்குது ட்ரூத் பியூர் ட்ரூத் தெளிந்த சத்தியம் அந்த மார்பர்கே பொற்கச்சை நியாய விதி மார்பறக்கம் நல்லா படிக்கிற முடியாது ஜஸ்டிஸ் தேவனுடைய நியாயம் ஸோ தேவனுடைய சத்தியமும் அவருடைய நியாயமும் அந்த செய்தியில் வருமா அது வந்து ஜனங்களை எதேற்று அதை அது வரக்கூடிய ஜனங்களுக்கு சில நேரங்கள் அது எச்சரிப்பு கொடுக்கும் சில நேரத்தில் அது வலியை கொடுக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்கும் சில வாதைகள் மாதிரியே அவங்க ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இதை குறித்து சொல்லும் பொழுது தான் அப்பொழுது அந்த நான்கு ஜீவங்களின் ஒன்று சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிற தேவனுடைய கோபாக்னியால் நிறைந்த பொற்கலசங்கள் ஏழையும் அந்த ஏழு தூதர்களுக்கும் கொடுத்தது வாங்கினுடனேயே அந்த ஏழு வாதைகள் ஸ்டார்ட் இப்போ நம்ம எதுக்குள்ளதாக இருக்கிறோம் தெரியுங்களா அந்த ஏழு வாதைக்குள்ளதாக இருக்கும் கண்ணாடி கடலுக்குள் இருக்கும் ஆனால் ஜெயிச்சவங்க எங்கே நிற்கிறாங்கன்னா கண்ணாடி கடலுக்கு வெளியே நிற்கிறாங்க அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி வெளியே நிற்கிறவங்க தான் என்ன பாடுறாங்க பாருங்கள் கர்த்தாவே 
யாருமக்கு பயப்படாமலும் உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தாமலும் இருக்கலாம் அப்படின்னா புரிதுங்களா எல்லாரும் பிதாவாகிய தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தணும் அதிகாரமாக சொல்லுவாங்களா தேவரீர் ஒருவரே பரிசுத்தர் எல்லா ஜாதிகளும் வந்து உமக்கு முன்பாக தொழுது கொள்ள கடவர்கள் அதிகாரத்தோடு சொல்லுவாங்க உம்முடைய நீதியான செயல்கள் வெளியரங்கமாயின எப்படி வெளியரங்கமாயின இவர்கள் மூலம் இந்த இவர்கள் மூலம் எப்படி வெளியரங்கமாயின அதுக்கு அது ஆதாரம் தான் அவர்கள் மோசேயின் பாட்டையும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய பாட்டையும் பாடுறாங்க அப்போ மோசேனுடைய பாட்டு என்பது பழைய பாட்டு காலத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய திட்டம் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய பாட்டு என்பது புதிய பாட்டின் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய திட்டம் இதையெல்லாம் தெளிவாக எடுத்து உலக ஜனங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் இருப்பாங்க எட்டாம் வசன வாசிக்கலாம் அப்பொழுது தேவனுடைய மகிமையினாலும் அவருடைய வல்லமையினாலும் உண்டான புகையினாலே தேவாலயம் நிறைந்தது ஏழு தூதர்களை உடைய ஏழு வாதைகளை முடியும் வரைக்கும் ஒருவரும் தேவாலயத்திற்குள் பிரவேசிக்க கூடாது இருந்தது அப்ப அந்த ஏழு வாதைகள் முடிகிற வரைக்கும் ஒருவரும் அப்படி பிரவேசிக்க கூடாது இருந்தது என்ன அர்த்தம் புரியுதுங்களா லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர்ல இப்ப கொஞ்சம் கவனிங்க இப்ப ஒரு சிலர் உயிர் தெழுந்து போயிட்டாங்கன்னு படிக்கிறோம் குளோரிஃபைடு சர்ச் ஆனா உயிர் தெழுந்து போனவர்கள் பிதாவாகிய தேவனிடத்துல போயிட்டாங்கன்னா இல்லை ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட தான் போயிருக்காங்க கவனிக்கலா லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர்ல உயிர் தெழுந்த திருச்சபை ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட தான் போயிருக்காங்க அதனால தான் ஒன்று தேசம் நினைக்கிற நாலாம் அதிகாரத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா அவர் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் அவர்களோடே கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் அவருடனே இருப்போம் அப்போ ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட தான் போய் சேர்ந்திருக்காங்க இன்னும் யார்கிட்ட போகல தேவன் இடத்துல போல எப்போ போவாங்க இன்னைக்கு லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் முடிவடைகிறதோ அப்போ போவாங்க அது வரைக்கும் தேவாலயம் புகையினால் நிறைந்திருக்கும் ஒருவரும் உள்ள பிரவேசிக்க கூடாது புரியுதுங்களா அப்போ லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் என்னைக்கு முடிவடைகிறார்களோ அப்பொழுது அவர்கள் அது அந்த விலகிரும் அவர்கள் உள்ளே போவாங்க சரி எப்போ போவாங்க அந்த ஏழு வாதைகள் முடியணும் ஏழு வாதைகள் எப்போ முடியணும் லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் செலக்ட் ஆகும்போது முடியும் லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் எப்படி எப்போ செலக்ட் ஆவாங்க ஏழு வாதைகள் முடியும் போது அப்படின்னா இப்போ நம்முடைய நோக்கம் முழுது அந்த ஏழு வாதை எப்போ தாங்க முடியும் அப்படின்னா அந்த ஏழு வாதை என்ன என்பதை முதல்ல கவனிக்கணும் இல்லையா அந்த ஏழு வாதைகள் அடுத்த வாரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு வாதையாக தொடங்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த ஏழாவது வாதை முடியும் போது ஒருவேளை இந்த உலகமும் முடிந்திருக்கலாம் அதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது பார்க்கலாம் தேவனுடைய சித்தம் என்னன்னு தெரியல ஆனால் அந்த ஏழு வாதைகள் நான் சொல்கிறது அடுத்த வாரமே முடியுங்கிற அர்த்தம் அல்ல இந்த ஏழு வாதைகள் சொல்லப்பட்ட சாரம்சங்கள் நம் கண்கூடாக பார்க்கப்படும் போது இந்த உலகத்தினுடைய முடிவை நம்ம சீக்கிரம் பார்த்துடலாம் தேவன் தாமே இந்த வசனங்களை நமக்கு ஆசிர்வாதமாக்கி தருவாராக ஆமாம்